మైథిలీ మన లైఫ్లో కొన్ని టెరిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ అయితే చిన్న చిన్నవే బట్ అవి తలుచుకుంటే అసలు చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా నవ్వు వస్తుంది అయితే నాకైతే నవ్వు వచ్చింది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది మా గృహ ప్రవేశం అయితే జరిగింది అని నేను కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా చెప్తా అంటే అదంత అందంగా లేదు కానీ ఇప్పుడు నవ్వు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ కథ పేరు ఏంటంటే అల్లారం అసలు ఈ అలారం అనే పేర్లు ఉంది రెండు దేవుళ్ళ పేర్లు ఉంది చూసిన అల్లా అండ్ రామ్ ఈ పేరు మార్చాలి బాగాలేదు సో నైట్ అంతా కష్టపడి భోజనాలు చేసి ఆ కొత్త గట్టిని ఇంట్లో అందరం పడుకున్నాం రిటర్న్ చెప్పాలంటే జస్ట్ రైలు లేదంతే అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ కంటే అద్వానంగా ఉంది అది అంతే అందరు అట్లా పడుకున్నారు ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకున్నట్టు అక్కడ ఇంతవరకు బాగుంది ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఒక అద్భుతం ఆవిష్కృతం అయ్యింది అదేంటంటే ఎవరి ఫోర్ నుంచి వస్తుందో తెలియదు కదా ఒక అలారం సౌండ్ అని అట్లా వస్తూ అది సెకండ్ సెకండ్ కి పెరుగుతుంది అసలు ఇట్లా అది అది మన మాడ్రన్ ఫోన్ కాదు పాత తగడ ఫోన్ అది రకరకాల శబ్దాలు చేస్తుంది అది అది పెరుగుతుంది ఇట్లా దాని ఇంటెన్సిటీ మామూలుగా అయితే ప్రతి మైండ్ వింటున్న వాళ్ళ మైండ్ అనుకుంది ఇంకా అయిపోతుంది ఇంకా అయిపోతుంది ఇంకా అది అయిపోతలేదు అది ఫస్ట్ నేను లేచిన లేచి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ శబ్దం అసలు అన్ని బ్యాగులు గీగులు అందరు ఎక్కడో అక్కడ పడుకున్నారు పొట్టలు చీరలు మొత్తం రేగిపోయిన జుట్లు లేచి ఇట్లా చూసిన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏం తెలుస్తులేదు అది ఆ తర్వాత కాసేపటికి ఒక బంధువు లేచిండు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రా శబ్దం అది జరిగి దాన్ని చూడండి రా ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలకి మా అక్క లేచింది జుట్టు గోకుండా రాజు ఇది ఏంది రాజు అది రకరకాల శబ్దాలు వస్తున్నాయిరా ఆ తర్వాత కాసేపటికి మా అన్న లేచిండు ఆడు లేచి ఆడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శబ్దం ఇది ఇంతలో ఒక అందులో ఫ్రస్ట్రేటెడ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఉంటారు కదా ఏంది ఆ శబ్దం ఎవరు ఎవరు బంద్ చేయండి ఆ దరిద్రం అలారాలు పెడతారు పొద్దు పొద్దున్నే లేచేది లేచి చేసేది లేదు బంద్ చేయండి అవి ఆయన మళ్ళీ వాడు పండుకున్నాడు ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి ఐదు నిమిషాలు అయింది పది నిమిషాలు అయింది ఆగిపోయింది అందరు ఇట్లా మరో వరుగే లోపు మళ్ళా స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయితే ఆల్రెడీ లేచి నువ్వు లేచి కూస్తున్నారు అంటే సార్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అసలు ఎక్కడ వస్తుంది అది ఎవరి బ్యాగులు వస్తుంది అది రకరకాల ఫ్రీక్వెన్సీలో పోగుతుంది తెలుస్తలేదు అంటే నేనేమో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఇట్లా జుట్టి రేగిపోయి మంచి గంభీరమైన నిద్ర నిద్రలోకి వెళ్ళి లేచింది మా అమ్మ ఎట్లుందంటే ఇప్పుడే ఒక పెద్ద యుద్ధం చేసి వచ్చిన ఒక యోధులాగా ఉంది ఆమె ఏ అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారా శబ్దం అది రాజు అది ఆగదారా అది మిల్ల కట్ చేస్తే రెండోసారి కూడా బంద్ అయింది దానంత కదే ఇదంతా ఐదు నిమిషాలు నడిచింది మళ్ళీ అందరు ఇట్లా పడుకుంది లోపు మూడోసారి స్టార్ట్ అయింది ఈసారి అందరు లేచిన ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ఎవరు పోరాది అలా వాళ్ళు బంద్ చేసి పడుకోవాలి కదా ఇట్లా మా అమ్మ మా ఇంట ఫీలో ఇట్లా ఎవరి పాయింట్ నా కూడా కొంచెం ఇది ఏంద్రా నేను అంటే అది అది ఎంత ఎట్లా చెవుల్లో మనం ఇట్లా ఊదినట్టుంది ఎవరన్నా చెవులు అయితే ఇది మొత్తం మొత్తంలో ఒకే వ్యక్తి నిద్రపోతున్నాడు అని నిద్రపోతున్నాడు ప్రొఫెసర్ రావు గారు ఎందుకంటే అతను నిద్రపోవడానికి ఏక కారణం తెలుసా ఆ సౌండ్ అతని చెవులకు అలవాటు అయింది లేపి ఏ ఫోన్ నీదేనా అంటే అదే బంద్ చేస్తున్నాడు అని బంద్ చేసి పడుకున్నాడు అంతే మనం అంతసేపు విన్నది వాడు ఎప్పుడు వాడు ఫస్ట్ అయితే 
ఇదంతా యాక్చువల్ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు జరిగింది ఆ రోజు ఏదో సినిమాలో సన్నివేశంగా పెడితే ఐ థింక్ అది అదే ఉంటది కదా ఆడవారి మాటలకు అర్థాలు వేరు లేదా ఒక సినిమా ఉంటది ఐడియా అందులో అందరు పొద్దున్నే వాకింగ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు పెద్దతా ఉంటారు అది అదే అవును వెంకటేష్ మధ్యలో నిలబడితే అదే విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ అని కాదు విశ్వనాథ్ విశ్వనాథ్ ఆ వెంకటేష్ మధ్యలో నిలబడితే అందరు దానికి ఏం చెప్తాం పిత్తారు అంతే ఇంక వేరే పర్యాయ పదం లేదు అది ఇంకా ఎట్టుందంటే ఏదో ఒక సంస్కృత ప్రామాణిక గ్రంథం లాగా ఉంది అపాన వాయువు గ్రంథకర్త అని చెప్పి అట్లా ఇట్లాంటిది ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ మా ఫ్రెండ్ శ్యామన్ ఉంటుండే సో వాడికి దగ్గర స్కూటర్ ఉంటుండే సో ఇద్దరం కలిసిపోతున్నాం ఆ స్కూటర్ స్పెషాలిటీ ఏంది అంటే కిక్ కొట్టి ఆన్ చేస్తావు కదా ఆన్ చేయగానే హార్న్ వస్తుంది ఉంటుంది అని హార్న్ వస్తుంది దానికి అంటే నువ్వు హార్న్ కొట్టక్కర్లే నువ్వు బండి రేజ్ చేస్తావు అనుకో అని వస్తుంటుంది రోడ్డు మీద నువ్వు ఎంత దూరం పోతే అంత దూరం హార్న్ వస్తూ ఉంటుంది అంత స్పెషాలిటీ ఆ తర్వాత నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్లు బైక్ స్కూటర్ ఆగింది అని వస్తుంది అది వస్తుంటే మా ముందులో ఒక అంకుల్ ఉన్నాడు కొంచెం ఇట్లా ఎన్నికి సీరియస్ చూసి కొంచెం బండి పక్క జరుపుకున్నాడు అని హారం వస్తుంది మళ్ళీ కొంచెం ఇట్లా చూసి మళ్ళీ ఇంకా పక్క జరుపుకున్నాడు ఆయన పాయింట్ అంటే వెళ్ళిపోండి మీరు ఎందుకు కొడుతుందో హారను అని ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని వస్తుంది వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి ఎందుకు కొడుతుంది హార మా శ్యామ్గఢ్ బండి దిగి అది అట్లా వస్తుంటుంది అంతే హారను మేము కొట్టట్లేదు అంకుల్ మీరు కొట్టట్లేదా ఎంత ఇరిటేస్ట్ వచ్చింది ఆయన నాకు మీరు హారం కొడుతుంటే అది ఆయన కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలు మన చేతులు ఉండవు ఇట్లాంటిది ఒక చిన్న జోక్ ఒక వైలిన్ ఎంత ప్రయత్నం చేసిన రాన ఆవిడ కచేరీ చేయాలని అనిపించిందంట ఆమె వచ్చి మరి కచేరీ చేసింది సో చాలా మంది వచ్చారు కచేరీ ఎందరో మహానుభావులు సగం వాయించరికి అందరూ దుబ్బేసారు వాళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ ఒకడు భూబల్లా మాత్రం ఉన్నాడు వెనుక వచ్చిన వాడు మధ్యలోకి వచ్చాడు ఎప్పుడు ఇంకొకసారి వాయించండి వన్స్ మోర్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఆమె చాలా ఆనందానికి అవధులు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒక విషయం ఎన్ని సంవత్సరాలు నన్ను ఎవరు అడగలేదయా మళ్ళీ వాయించమని నువ్వు అడిగావు చాలా ధన్యవాదాలు నీ కోసం వాయిస్తాను నేను అని వాయించింది ఆ తర్వాత ఇంకా దగ్గరకు వచ్చాడు వన్స్ మోర్ అంటే మళ్ళీ వాయించింది ఆ తర్వాత ఇంకా పక్కకు వచ్చి కూర్చున్నాడు ఎవరు లేరు ఇంకా ఆ ముదంగం కొట్టేవాడు ఆ తర్వాత కంజర కొట్టేవాడు వీళ్ళు ఆ తర్వాత పక్క వాయిద్యాలు ఆ తర్వాత లైట్ గిట్లు ఏం చేసి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అక్కడి నుంచి చావండి వన్స్ మోర్ ఇప్పుడు ఆరు సార్లు లేదు ఇదే చోరు సారీ టూ మచ్ ఇది అంటే ఇంటికి పోవాలి కదా అన్న పప్పు చేసుకుని తిరుగుతు వాయించు వాయించు వన్స్ మోర్ అంటే ఈసారి చివరి సారిగా వాయించింది వన్స్ మోర్ అని అంట నేను వాయించనంటే బిడ్డ మంచిగా వాయించదాకా వాయించిపిస్తాను ఈతోట అంటే జరుగుతున్నది ఒకటి ఉంటది మనం పరిస్థితి ఇంకోటి ఉంటది అట్లా అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే మెనీ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ అందులో ఒకలాగా ఉంటది మనకు ఒకలా అర్థమవుతుంది ఇవాడు అర్థాన్ని పట్టుకుని నాకు ఒకటి చెప్పాడు భగవద్గీత ఇట్లాంటి వాడు చదివితే వాడికి అట్లా అర్థమవుతుందంట ఇట్ ఇస్ నో మోర్ భగవద్గీత అదే నీకు ఎట్లా నీ మైండ్ ని బట్టి నీకు అర్థమవుతుంది అనుకో యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ భగవద్గీత యు ఆర్ ఓన్లీ రీడింగ్ యువర్ మైండ్ ప్రామాణికం అంటేనే నీకు తగ్గట్టు అర్థం కావడం కాదు అది అట్లే ఉంటది నువ్వు అది ఉన్న స్థాయికి ఎదగాలి ఇది ఎట్లా ఉంటది ఎవడు ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగితే ఎక్కితే అక్కడనే ఎవరెస్ట్ ఉంటది అట్లెట్లు ఉంటది ఎవరెస్ట్ ఒకటే ఉంటది సో ఆ కాంటెక్స్ట్ గుర్తొస్తుందంటే సో అలారం పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇదే మానవ జాతికి తెలిచే సలహా ఏంటంటే 
అలారం పెట్టుకుంటారు అయ్యో అంటే సజీవంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి అన్నిట్లో తప్పు తప్పులు లేకపోతే మంచి లేవు నేను చెప్పే దాంట్లో హ్యూమర్ ఖచ్చితంగా ఉంది అంటే నేను టెరిఫిక్ ఎంజాయ్ చేసిన దాన్ని ఇంకోటి ఈ ఇన్సిడెంట్ కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటివి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంకోటి రియల్ పీపుల్ వాళ్ళంతా నేను ఒక బుక్ రాసిన ఏది ఏది ఉందో అదే నేను ఒక బుక్ రాసిన త్వరలో తీసుకొస్తా డాక్యుమెంట్ అదేంది నాకు నా మిత్రులకి జరిగిన చిన్న 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 ఇన్సిడెంట్స్ చిన్న 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 మాటలు ఎంత నవ్వుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం చెప్పాను రికార్డింగ్ లో ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ లాఫ్ ఐట్ ఇట్ అంటే వాళ్ళ కనెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఇంకా ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ కదా బట్ స్టిల్ దాంట్లో కొన్ని ఆ హ్యూమర్ తాలూకు గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక గ్రెయిన్ నోట్లో పడ్డా కొంచెం నవ్వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే లైఫ్ మరి సీరియస్ అయిపోయింది అబ్బా కొంచెం నవ్వుకోవాలి నవ్వు రాకపోతే అట్లీస్ట్ చక్కిలి గిలి పెట్టుకుని నవ్వుకోవాలి ఒకరు ఇవ్వరు లేకపోతే గోడ గిట్లా ఈ రాకుండా నవ్వుకోవాలి ఇట్ సమ్ హౌ వన్ షుడ్ లాఫ్ ఎందుకంటే నవ్వులో ఒక రహస్యం ఉంది ఓషో చివరి రోజులో చాలా సార్లు చెప్పాడు దాన్ని అదేందంటే యు కెనాట్ లాఫ్ అన్కాన్షియస్లీ అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు అన్యమనస్కంగా నవ్వలేవు నవ్వాలంటే మనస్సు శరీరం రెండు కలిసి నవ్వవలసింది దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్ సైకలాజికల్ ఐఎమ్ లాఫింగ్ ఫిజికల్లీ ఐఎమ్ నాట్ లేదా ఫిజికల్లీ ఐఎమ్ లాఫింగ్ బట్ సైకలాజికల్ ఐఎమ్ యాబ్సెంట్ అసలు అట్లా ఉండదు ఇప్పుడు ఏర్ హోస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు అదే అన్నట్టు అన్నది నవ్వు సి చిరునవ్వు వేరు నేను చెప్పేది లాఫ్టర్ నవ్వడం ఇంతసేపు మనం నవ్వలే అంటే గట్టిగా లోపల నుండి నవ్వడం నీ లోపల నుంచి అంటే నీ యొక్క నాభి నుండి నవ్వడం ఇంకా సేవ సెన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నీ సెంటర్ కదులుతది నవ్వుతే అవును సో అందుకని హ్యూమర్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ చాలా ఉంది నా యొక్క ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ ఏంది నా లైఫ్ లో అసలు హ్యూమర్ తప్ప ఏం లేదు హ్యూమన్ కి హ్యూమర్ కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఇంకా అది చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయిన ఏది ఉందో అది ఆ పుస్తకంలో ఒకసారి మా ఊర్లో ఒకడు ఫ్రేములు కట్టే షాప్ ఉంది వాడికి వాడు రెండు పెగ్గులు వేసాడు వాడు అప్పుడు రెండు పెగ్గులు వేసి తన్మయత్వం చెప్తున్న మాట చెప్పి ముగిస్తా డాడీ అని చెప్తున్నాడు అన్నా రీసన్నా వాడికి కూతపదండి డాడీ ఈ భూమి మీద ఇండవా ఈ భూమి మీద ఎట్లాంటి వాడేనా ప్రేమలో బందీ కావాల్సిందే ఏటన్నా అవునా కదా అంటే అవునరా ఎలాంటి వాడైనా ప్రేమలో బందీ కావాల్సిందే సత్యాక ఎలాంటి వాడైనా ఎంత మునగాడైనా ప్రేమలో బందీ కావాల్సిందే అట్లాంటి ప్రేములు కట్టే షాప్ పెట్టా నేను ఎవడి ఇగో వాడిది మరే మరి